提问：如果同桌是一个超级腹黑大学霸，你会怎么做？分座位，好不容易给俩人分到一块儿，西片突然意识到自己忘带英文书了，他不愿跟旁边的高木合桌，面对高木那似笑非笑的眼神，呵呵，他只好硬着头皮说要去借书，结果转了一圈，不是没书，就是别的班级在用。而只能不好意思的走回教室。高木对他笑了笑，这媒体今天就躺了班上英语课，可怜的西片被玩弄于股掌之间，最后只能脸红着跟他合桌。上课进行到一半，高木在书上悄悄写了几个字，很开心能再次靠近你。西片心里一紧，难道高木真的对我？他还没来得及想清楚，就看到另一行字，只是玩笑一笑，令西片感觉自己又被耍了。这时，英语老师突然叫他起来翻译，在高木的小提示下，西片居然顺利答对了问题。然后他注意到英文有藏头诗，立马也写了张小纸条，想逗逗高木。只要让高木踢了脚脚，他就算是赢了。但高木却悠然地回了一张纸条，嗯，上面也藏着头诗。回答他，是我赢了。紧接着高木又递过来一张，西片一看就满脸通红，却怎么也找不到藏头诗在哪儿，完全被高木玩弄于股掌之间。两天后，西片自制了个硬币吊坠。他说看综艺学的催眠术，西片认为这完全是假的。高木却露出了好奇的表情，让西片试试催眠他。西片就按他说的做了，高木真的就不动弹了。不要啊，这可是个纯爱。西片觉得非常不可思议，催眠有那么玄乎吗？但高木看起来真的一动不动，什么都听着说，连夸他是天才的乖乖照做。西片觉得这是个绝佳时机，赶忙问高木自己的软肋在哪儿。高木说一看到西片就忍不住想捉弄他。还说自己怕痒，尤其是腋下，那些都是西片早就知道的弱点。西片觉得这样不行，得再捉弄捉弄他。他叫高木表演挖鼻孔，看着高木真的要动手，西片突然手足。想知道高木突然出的腰间，完全没有什么催眠。高木笑得很得意，说下次换他来试试催眠。西片心里一紧，总觉得自己可能真被催眠了。放学时。西片忽然约高木去河边，高木猜他是想一起玩打水漂。西片心里狠狠一跳，高木怎么知道呢？高木说，如果他那么想赢，只要牵上他的手，就算是赢了。西片太害羞了，感情不动，就说自己打水漂绝对能赢他。于是两人就到河边选石头。西片说这是商业秘密，没跟高木透露跳哪种石头好，自己最多能扔十下。然而高木悠哉地告诉他，他平时最多能丢三十下。西片吓得手都抖了，桌里的石头也扔歪了。高木在那边笑，其实他最多也就三下。他的拿手好戏就是心理战。看见西片一副可怜相，他马上说可以再来一次。西片这次烫了块好石头，却一不小心撞到高木，高木差点就要掉进河里。还是救上了，赶紧抓住高木的手，人是救上来了。结果自己却栽进了溪里，离西片想赢打水漂，结果却摔了一跤，觉得挺没面子。高木少说牵了手算你赢，但西片觉得这是在捉弄自己。所以就不承认他们牵手了。等两人一松手，西片脸红的像煮熟的虾米，这算牵手吗？冬天快到了，两人在上学的路上突然看到一块大冰，高木发现西片好像很心动，但他不肯承认。于是高木就提出来打个赌，看谁能把冰块完整的带到学校。高木选择了大的学校，西片却硬是挑了个大的。他自信满满，觉得从小玩冰长大，心想这回高木肯定要输了。结果高木只是瞟了他一眼，说他拿着冰块像个小学生。那西片一紧张。差点把冰块给摔了，好在最后他稳住了。西片意识到这比赛不光是力气活，心理战也是很关键的。这次他得牢牢抓住这块冰。高木提醒西片说：“握太紧，冰块会碎的。”西片在那边掌握着力度。这时候高木又说：“输的人要给赢的人难受，赢输就不重要了。”但西片还是因为害羞，手一滑，冰块掉了。只见高木笑嘻嘻的把手伸过来，西片本能的擦了擦手，想握上。没想到高木就要他给个男宝宝，西片有点不好意思的给了，就没注意到高木握着男宝宝的微笑。第二天，西片信心满满的见高木，高木一看他这样，就知道他又想打赌了。其实西片昨天偷偷剪了点头发，就是特意让高木猜猜看他哪里变了。真没想到，高木趁机捉弄了他一顿，嫌衣服出腰凑近的不亦乐乎。西片居然还答应让他仔细观察，把自己弄得脸红耳赤的。但高木呢，镇定的捉弄自己。西片开始怀疑高木是不是真发现他头发有问题，但他又不好意思直说。等终于熬到时间到了，高木还真就说出来是他头发变了。他解释说，短时间内能改变的也就那么几样，指甲看着没啥不同，那肯定就是头发出了变化。西片觉得有点小受打击，没想到高木又说他明天也会换个造型。等西片到时候猜猜变哪儿了，可西片因为害羞都不敢好好看高木一眼，这他怎么记得住啊？两天后就是情人节了。西片像往常一样和高木见面，心里那个澎湃啊，紧张的不行。高木突然问他今天有没有体育课，西片想了想说今天没课。他满心期待的一开学校柜子，却发现里面空空如也，没巧克力
。康木还说他看得像很期待的样子。上课时，西片偷偷瞄高木，硬是嘴硬说自己啥都没期待。还担心这时候高木会捉弄他，得小心点。李星也还猜着高木会不会给他巧克力。下了课，真也想给男友中井送巧克力，但中井正忙着和朋友聊天，真也挺犹豫的，不知道怎么把巧克力给他。突然，班里一闺蜜美奈拿着巧克力就开始给大家发，结果来拿的全都是女生，男生们虽然也想要，果然不好意思上前。果然，班主任一出现就把巧克力收走了。真也急忙去问高木送了没。没想到高木说已经送出去了，真也觉得亲手送才有意义。他专门去找中井，结果被中井的两个哥们给发现了。他们还夸中井运气好，女友给送巧克力了。这下真也反倒说不出口了，心里还挺不是滋味的。中井不是不想要自己的巧克力吗？怎么情人节总得和朋友混一块？他生气骂人笨蛋的时候，中井突然冒了出来。原来他刚才看着他跑了，心里还挺急的。真也看得挺开心的，都问中井要不要巧克力，中井马上就点头了，他当然是想要的。可就在真野掏巧克力的那一刻，班主任恰好路过他们俩，中井急忙挡在真野前头，说自己只是来借本书的，居然就这么蒙混过关了。这边西片让小胖羡慕的不行，小胖觉得西片本书的高木的巧克力了。结果班里就他一个人的讨下成交行动的，结果高木喜欢他，但西片心里明白自己一个巧克力也没收到，一直等到放学的时候，高木也没给他什么，他心里挺难过的，失魂落魄的走到鞋柜前，没想到一打开鞋柜就看到巧克力了。高木就在他旁边慢悠悠的过去，边过边说：“知道这巧克力是谁给的吗？”还说：“今天情人节呢，说他会送的。”他送的是友情巧克力，他从包里掏出一颗来，还说这个是友情巧克力，但西片手里那个就不一定了。西片就有点疑惑了，他感觉这巧克力应该是高木送的，但又没证据，也不敢直接去问。今天一大早，西片就约了高木出来，高木问他这算不算约会呢？西片当然不承认，说这是因为上次赌输了，正好便宜店打折，他请客来弥补。高木也没指出他的小心思，不过他们还是约好了去零食店后去赏花。地店心里有数，今天是愚人节，零食店根本没打折，他就是想带高木去转一圈，看他生气的样子。到了现场一看，居然是真打折。高木笑眯眯的说：“我是不是没料到？”西片心里明白又输了，两人一起进店挑零食。西片想的愚人节不能放过，谁知道高木突然抓起一包零食。跟西片说这个特好吃，西片心想这个藤木在捉弄他，但他打算反套路，假装觉得好吃，然后让高木也尝尝。买下零食后，发现这招对自己伤害也挺大，但异常真的挺香。西片感觉有点挫败，打算继续逗到高木，没想到高木全都识破了，根本不上钩。愚人节的急得今天，高木还是坚持要两人说真话。西片本来想假装同意，结果高木全能弹穿。高木问西片有没有害羞过，西片只好点头承认。高木突然问他。托尔还想和他同班吗？听说学生多要防班了。西片的第一反应是可以不会捉弄了，也挺开心的。希望身边的人会变，心里突然失落，最后还是说还想和他一个班。小刚没想到西片会真说出来，也挺开心的。然后说其实他在撒谎，是真的要分班，但三年级才分，和他们二年级应该还是同班。两人一起去看花了，闺蜜三人组也在那边。美奈问了个大问题。人们都说男生喜欢胖一点的，为啥电视上的美女都那么瘦？阿、啊、友答不上来。还好有西片和公木送来的狗粮及时解围。西片翻了翻少女漫，觉得自己这么上瘾，看你是一开始就没起好头。那时候公木刚遇见他，两个人说话还挺客气。西片想着非得把高木整一整，听见同学们说，忽然直呼名字会感到一种怪怪的压力。于是放学时，西片就冲动了，突然不带进城喊了声高木，高木一回头，两步就逼近西片。西片被看得一阵紧张，最后一秒打断了自己的常规操作。高木也停下来了，说他知道西片在撒谎，非要等到他说真心话才跟走。问西片是不是也想直呼名字，高木说当然可以叫他的名字，在他眼里，亲近的人之间才会互称名字。这么一来，西片倒有点不好意思喊了，整个人脸都红了，慌得一塌糊涂。临时就到高木走的时候，还喊了西片的名字。哼，那以后已经一年了，今年他终于是西片紧张的不行。之前从没直呼过高木的名字，这次他发誓非得去找进城不可，要给高木一个惊喜。那结果这么信心满满的进教室，一看到高木又条件反射的用了进城，还急忙打断高木的话，说他们现在都是学姐学长了，以后不能再玩恶作剧了，还说自己早就学会怎样做学长。高木笑哈哈的问他，真的准备好了吗？不如就让他来办一办学妹，西片来演学长，要是不行就算他输了。没想到高木一开口就问，学长有喜欢的人吗？西片站得倦着，惊出一身冷汗，赶紧按照少女漫的套路回答。没想到高木居然撒起娇来，台词也轻松得很。
。西天越说越觉得不对，这完全是昨天漫画里的情节，而且按照剧本继续下去，接下来就是接吻的桥段了。西天立刻打大闹了，下意识的就叫住了高木的名字。高木也没料到会是这样，不自觉的抚了抚头发，说：“西片想叫就叫吧，毕竟他以前也是这么叫西片的，而且他还想再听听西片怎么叫他。”西片紧张的开始结巴，憋了半天，结果还是带上了靖宇。高木因此下了前仰后合，因为每一次都输给高木，所以西片天天都在做俯卧撑。他的腕力也比其他同学强多了。当他在和班上男生比手腕的时候，高木恰好路过，那笑容深不可测。那天下午，西片因恶作剧被老师抓得正着，又被留下来打扫卫生。高木竟然也跟着一起来了。他突然拉出一张桌子来，和西片面对面坐下来，伸出手示意要比划扳手腕，还说输的人要请对方喝东西。西片本来还挺有自信的，但他一举起手就想起了之前不小心碰到高木的事情，他的脸突然就红了，但还是勇敢地握住了高木的手，然后才发现女孩子的手真是软绵绵的。和高木忽然说。手心出汗了，吓得西片赶紧去擦手。比赛继续进行，西片发现高木使出了浑身解数，看来他自己的手上就是一点力气也没有。他以为是因为自己锻炼的太过分了，没曾想高木其实在假装的。就在他沾沾自喜松懈的那一刻，高木翻盘了。看着西片那失落的样子，高木说：“怎么再来一局？”这真的，西片心想，这次自己一定能赢。但在举起手的那一瞬间，看到高木那认真的神情，高木忽然说。今天咱们手牵手回家吧。西片瞬间就傻眼了，结果又被高木扳倒了。到了第三局时，西片就主动放弃了。虽然输了游戏，但他觉得自己赢得了更重要的东西。你看，高木都在帮你打扫卫生呢。两个人离开了学校，西片请人家喝饮料。这时候，他突然想起来自己那位好友曾经说过的成熟话题。好友安利隔壁班的北条同学，但那女生喜欢成熟的人。小胖跟两人说过。喝成熟的标志就是会喝咖啡，所以西片为了显得成熟，特意点了杯咖啡。高木看到后，还特意提醒了他一下，西片却说没事，因为他家里每天早上都是喝咖啡的。但他没想到，这黑咖啡跟平时喝的完全不一样，哭得他眼睛都直了。这时候，哦，高木还在那里，他正谣言，说喝咖啡得在嘴里含一下。西片急忙就这么做了，然后才被告知，这根本就是个玩笑。但他还是硬撑的。说自己就是喜欢喝咖啡，甚至还推荐高木也试试。不过他还是让高木自己调喝的。小刚挑了最爱的蜜瓜味汽水，问西片要不要换一下。西片心里挺动摇的，但又瞅了瞅手里的黑咖啡，这玩意儿太苦了，不忍心让高木喝这个，所以他就自己硬着头皮喝完了。高木突然问他想不想试试蜜瓜汽水，西片手都伸出来了，心想这不就是间接接吻吗？手一抬又放回去了。高木跟他说。喝咖啡并不代表就成熟了，而且就算西片真练成大人了，他还是会继续捉弄西片的。哼，西片一脸委屈的跟着走。自打喝了那咖啡，西片就觉得自己输得一塌糊涂。他在想怎么才能找回场子，赢过高。转过拐角，他看到高木了，然后发现高木今天没骑车来。高木笑眯眯地说：“今天想牵着西片的手一起走去学校，所以就没骑车。”西片脸红的像煮熟的虾，觉得这事儿有点不太可能。但他忽然来了兴致，提了个赌，来猜猜高木今天为啥不骑车。他还记得高木昨天提过自行车刹车坏了，正准备把答案说出口，高木突然插话了：“要是猜错了呢？那就得承认西片输了。由于可是会输的。”西片犹豫了一下，两人就朝着近路走，穿过一个像迷宫一样的小镇，路上还爬了个楼梯。西片看着楼梯就想，这自行车肯定上不去，所以他觉得高木是因为这楼梯才没骑车的。但对上高木的目光，他又开始犹豫。不一会儿，他们来到一个画着跳房子的小巷。高木边跳边说：“幸好今天没骑车，还能玩跳房子。”西片有点怀疑了，难不成真是为了这个？但他不能直接这么问，于是就试探性的问了高木：“如果自己猜中了呢？”高木反问：“猜错了怎么办？”小刚叫他别太担心，说自己不会骗西片。西片看到旁边有好几只猫，心想或许真相就是因为这些猫。然后他果断的说：“高木今天肯定是因为刹车坏了才没骑车。”后面那些都是高木故意用来混淆视听的。然而高木说他猜错了，他今天不骑车是因为想看西片猜测的时候那副苦恼的样子。从挑战开始的那一刻起，你就已经输了。而且高木一开始就准备了不止一个正确答案，只不过西片没猜到第二个。高木说他明明一开始就说过了。高木一进教室的就觉得西片有点不对劲，昨天看了西部电影，现在正在模仿里面主角的样子说话。高木当然也没错过那部大片，很快就和西片的脑电波对上了，然后他俩就玩起了提问游戏。高木一开口就说：“我来问第一个，好像成天行动着，他演的是电影里的坏蛋。”但当问西片的问题是：“你猜我喜欢谁？”西片直接懵了，为啥要问我这个？难不成高木真的对？还没等他反应过来。
，游戏输了被攻击了，直接弄得西片腰痒痒的。很快啊，高木又提来了新问题。猜猜我喜欢的人班上有没有我西片汉都出来了？如果答不出来，又得被戳腰痒，他就说不在班上，结果被狠戳了好几下。西片知道答不出来就完了，赶紧停止了提问。然后他想通了，高木喜欢的人可能在班上，但他不想深究，感觉又是高木的圈套。这时候高木说探讨，但也会回答问题。他猜西片想问他的弱点，西片硬着头皮不承认，最后还是被高木逼得说出来了。本来高木想放学和西片一起走的。结果阿友拦住了西片，说有临江委员会的活动。高木看得有点失望。阿友作为鸡皮头的，嗯，不小心拆散了自家的 T P， 他也挺难过的。这个时候，西片数着自己被整的次数，感觉虽然被整的少了，但一起回家也少了，完全没法报复，所以他也挺难过的。这让旁边的闺蜜团也良心发现，他们觉得自己搅散了他们呀。高木自己走在回家的路上，却发现路边有卖少女漫的东西，他就上去买了的礼物。第二天，西片醒来，妈妈告诉他生日蛋糕准备好了。西片嘴上说不要，但身体却老实的看着冰箱。妈妈跟他说蛋糕还在店里呢。西片叹了口气，谁能想到寿星还得自己去取蛋糕啊？刚走出门就碰见了高木，难道生日这天还遭遇恶作剧？高木问他要去哪，西片实在不想说，是去取自己的生日蛋糕，心里觉得男孩子吃蛋糕挺不好意思的。西片就是不愿意说，哪里羞耻了？就提了个赌，叫高木猜男友去哪。没想到高木一下子就说是蛋糕店，因为他早猜到西片可能不好意思进蛋糕店，就这样自己跳进了坑里。西片有点尴尬，但还是跟着高木去了蛋糕店。到了蛋糕店，看到有家长带孩子来买蛋糕，蛋糕上还写着孩子的名字。西片猜他妈肯定也给他准备了这个，本来担心会尴尬，结果高木先说他要买蛋糕，西片乐了，这样高木买了蛋糕先走，他拿了蛋糕就不尴尬了。但高木走上前去，选了蛋糕，让店家打包成礼物。西片还在紧张，高木会不会不走？这时候，高木突然递给他一个礼包，说是为了庆祝他的。西片还没反应过来，拿着礼物和蛋糕回家了。他慢慢问的礼物是啥，西片抱着礼物就冲楼上去了。他小心的打开看，里面是块蛋糕和小礼物，是他喜欢的少女漫画主角。其实别人什么都明白呢。那西片，呃呃，你这傻小子，可恶，凭什么？西片感觉自己感冒了，他觉得这不像感冒，更像是有人在说他坏话。高木开玩笑的说，可能有人在背后说他俩是一对呢。那西片的脸一下子就红了。这时候阿友打了个大喷嚏，他刚才真的在说西片和高木的事，坚信他们俩是在约会。毕竟去年他们还跟真野一起去过游泳池。这时候真野也打了个喷嚏，中井担心他是不是感冒了，但真野有点感悟，他希望自己能像北条同学那样可爱。中井的真野已经很可爱了。这时，北条也打来的喷嚏。西片的朋友正在跟他说话，问他要不要一起走。他们又开始聊起了高木。高木在远处打来的喷嚏。西片调侃他是不是被人笑话了？高木说他只恶作剧过西片。呃、啊、呃、啊，西片又脸红了。这是高木让西片说个赞美自己的话。西片满头是汗，他只想到了可爱这次。就在这时，两人一起打来的喷嚏。西片手里的小礼物发出了扑通声。西片犹豫了下，还是跟高木说了句谢谢他的礼物。哼、嗯，体育测试的日子。西片挑战高木比比谁的体育成绩更好。如果他赢了的话，这样高木就不能再捉弄他了。高木说：“如果他赢了，那不就可以捉弄他一辈子？”没想到西片居然同意了，因为西片这一年都在努力训练，就是为了不再像去年那样丢脸。果然他的分数很高。高木说他的分数是因为他，但下一项是软体测试。高木轻轻松松拿了满分，西片只得了三分，但他不担心，因为下一个项目是握力测试。西片本来计划这一项可以得高分，结果两次都因为意外失误了。第一次是小胖突然说要上厕所，第二次是高木突然出现在他面前。西片紧张的差点失败，但高木提出来就地比一比握力，西片当然是拒绝了。那边高木在一旁给他打气，还说让他想象成是握他的手。就在那一瞬间，高木不知不觉就动了手，结果还是输了。高木还夸他挺细，说了想象握的是他的手都没使劲捏。李西片吓得手足无措，赶紧解释。不过因为这个。他还是输给了高木，高木倒是没趁胜追击，反而安慰他明年再接再厉。接下来就是林间学校了，这份上同学都在讨论活动计划。这份手册是西片亲手画的，高木还夸画的挺好。西片以为高木是在逗他，放学时他原本打算逗逗高木，谁知道高木一站起来就说要回家，西片突然叫住他，说委员会的活动已经弄完了，请挂到嘴边，又说不出口，听上去好像他在邀请高木一起回家。高木却听明白了他的话，直接了当问西片要不要一起走。西片回到家，特地拿出了球，他要跟高木来比躲避球。他觉得今天的自己特别在状态，相信高木肯定打不中他。而可是高木准备好的时候，西片紧张兮兮的。
忽然问墙壁反弹算不算？西片下意识瞅了墙壁一眼，高木趁机扔球突袭，西片觉得这不公平。所以高木提出再来一次，但这次没有时间限制。高木问他是要接球还是躲开，他更希望西片能接住呢。西片有点不好意思，高木都已经这么说了，他信誓旦旦说自己不会上当。下一秒，小刚抛球，西片本能的扑上去了，但他没接住，输了比赛，竟然轻易就被高木的挑衅点偏了。高木却笑眯眯的告诉他，他很开心西片能过来接球。三个好姐妹在零食店买吃的，阿友说他不会买了，就立刻吃的，立刻吃掉。谁知道美奈竟然抽中了奖，他把自己中奖的零食分给了阿友，阿友正准备吃，结果零食被猫抢跑了，他们三个立马追了上去。追到一半，美奈和阿友因为累了就退出了，小枣独自一人追到了最前面，然后发现猫是为了给小猫咪抢零食。小枣回来告诉伙伴们自己没追上，然后他们三个才反应过来，把书包和零食全部忘在了零食店。西片和高木打完躲避球之后，高木问他西片是希望他躲还是解除球。西片有点不好意思的别过脸去，说不用他选，这这肯定能击中高木。接着他们一起去零食店买东西。选零食时，高木故意和西片挑不一样的味道，说到时候林间学校可以换着吃。这时西片突然觉得肚子饿，他选了一盒泡面，高木竟然选了和他一样的味道。两人走到一旁互相对视，高木突然提到这是他们俩第一次一起吃东西。西片有点不好意思，开始吃面，突然听到高木说这像是约会，他被烫得直哆嗦。西片以为自己肯定是被恶作剧了。不会上当，没想到高木却说别人可能会误会，这下西片笑不出来了。他硬着头皮说自己会澄清，高木却笑眯眯的表示可能澄清不了。话音刚落，眼镜男和小胖进来了。西片猜他们肯定误会了，但他实在无法解释，因为那样会显得更加尴尬。他希望他们能问问自己，这样就有机会解释清楚。但俩人只是互相对视了一眼，默默的走开了。林间合宿的时候，西片俩被分到一个组。和苏正式开始前，学校组织大家拍了纪念照。西片本来打算站在高木后面做个剪刀手的动作，要是这照片洗出来后，高木肯定会吓一跳，以为照片有鬼呢。可他那点小心思还没来得及实施，就先被高木逗得笑出来了。照片里的自己笑得合不拢嘴。西片小队除了西片和高木，还有真野和钟情。路上，西片特意准备了一张路线图，本来是想拿来恶搞高木的，但因为有其他人在。觉得太丢人，所以就作罢了。就在这时，真野突然喊累，中井瞥了一眼远处的亭子，但西片一眼就看出了真野想和中井单独待会的小心思，真是有眼光，就总是用在旁人身上。高木显然也看出来了，于是他建议和西片一起上去。西片赶紧表示同意，中井却给了西片一个鼓励的眼神：“你俩的情商怎么就这么奇怪呢？怎么看别人的时候那么精灵，到自己这儿就啥都察觉不到了？”这会儿西片和高木已经上山了，结果突然下起了大雨。西片赶紧跑进一间小木屋躲雨，西片不好意思地看着石头的高木，然后突然提出一个赌注，把零食都拿了出来，闭上眼睛尝一尝，让他猜是哪个味道。他以为高木会拒绝的，正准备开始劝说呢，没想到高木二话不说就答应了。他开始怀疑高木是不是以前吃过这些零食，但高木摇了摇头，他说他以前真没吃过。这时突然闭上了眼睛，西片有点懵，他为啥要这么做？高木说：“要是自己猜不出来，那不就输了吗？”西片听了觉得有点道理，他打算亲自喂高木吃，但心里挺不好意思的。边边高木还说不介意西片的手指碰到他嘴唇，西片一紧张，结果手忙脚乱给他喂了块巧克力饼干。高木立刻就猜出来是什么，西片意识到又被他玩了。正好天也晴了，高木建议再来一回合，然后再回去。这回换他来喂西片。晚饭是班上女生做的。中井经过朋友身边吃饭时，发现他的食材看起来挺粗糙的，就问他是谁做的。北条在旁边僵硬了一下，朋友倒是淡定说：“吃这个就行。”“不是不是，你们两个是真的在一起了吗？”西片一直在旁边思考。他发现今天一天都没赢过高木，他在琢磨怎么才能赢一次，结果连咖喱都没吃完。这时高木走过来问他愿不愿意接受一个赌局，只要能签到手，就算西片赢。老师在一旁喊着，要大家去广场集合。晚上有个学校的篝火晚会，哼、嗯，西片觉得这是个赢的机会，毕竟在跳舞时牵手应该没问题。没想到高木走之前还告诉他，听说舞会上如果能牵手到最后，两个人就会有好结果。西片差点没气炸，他急忙去问小胖和眼镜男是不是真的，两人都说是真的，还说去年有人成功了呢。好友不是也说一定要牵到北条的手？小胖还叮嘱西片，高木很受欢迎，可别让别人抢先了。老师宣布舞蹈开始了。男生女生先是分开的，西片和高木不知怎么的被分得挺远，他们只能等到最后。就在两人快要牵手的时候，音乐突然就停了。西片和高木差那么一点点，好友和北条倒是牵到手了，真野和中井就没那么走运。
。西片和高木互相看了一眼，都有点失落的走了。高木话还没说出口，因为老师说的话被打断了。这不，里面晚上西片怎么也睡不着，最后半夜他爬出帐篷，还打算去山上烧烧伤星星，谁知道竟然遇到了高木。高木看到西片来了，眼睛亮了起来。他说他对着星星许愿呢，还问西片是不是特地来找他的。西片根本不知道高木也会在这儿，他其实就是没应承手出来透透气而已。谁料到老师这时候会出现呢？两人吓得快速藏到石头后面。西片一紧张说着什么，西片一紧张身子一抖，小声问高木许了啥愿望。高木笑嘻嘻地说：“是想和西片一起看星星。”西片脸红的不行，心里还以为高木在逗他呢，但他又想起高木之前说过他是不会对西片说谎的。西片露营结束了，大家都回到学校上课去了。李一片和小刚被体育老师叫去仓库放器材。李一片觉得那种黑乎乎的地方挺吓人的，然后他想高木可能也会怕，于是一进门就把门给把门给关上了。等要出去打算开门的时候，故意装作门打不开。原本是打算吓吓高木的，结果高木根本就没上当，反而是自己给吓了一大跳。高木就开始整理起体育器材，西片偷偷的打算设个陷阱。没想到高木收拾完了就直接躺下睡了，这一下子西片有点懵了，但他还在那儿继续布置陷阱。突然，高木告诉他，如果两个人在体育仓库待久了，可能会被人误会的。西片吓得连忙去拆陷阱。高木又说，其实大门是开的了的。那李一片只好小声说对不起，解释说只是想吓吓他而已。然后他站起来准备去开门，结果发现门真的打不开了。西片吓得脸色全变了，哎呀，不行啊，他还没吃午饭呢。高木在旁边大笑起来，说是门被他用扫把给堵上了。石本这下明白自己又上当了。两人一出门，西片打算赶紧回去吃饭，谁知道高木发现他在体育室摔了个跟头，就坚持要拉他去保健室上药。西片本来不想去的，但高木非说他是怕疼，西片死活不肯承认，结果还是跟着高木去了保健室。大家都知道保健室经常没老师，所以高木就是为了帮西片处理伤口。西片心里老觉得高木会捉弄他，但高木保证在给他消毒期间尽量不捉弄西片。谁知道上药的时候，他突然提出来打了赌。如果西片叫痛了就算输，西片频率忍的。后来发现其实没那么疼。正当他稍微松口气的时候，高木突然问他一个问题，结果西片一不小心说出了痛。这一下子算是高木赢了。高木坐在他旁边，一本正经地说：“西片这么想赢，不妨试试牵牵他的手。呃”那西片耳朵都红了。高木说：“从体育室出来到现在，他俩就一直独处，世界那么大，就他们两个人在这里。”西片的手差点就牵上了，他犹豫了一下，还是没牵成。默默地把裤脚放好，对高木说了声谢谢。另一边，闺蜜三人组在街上捡到抽奖券，看来阿勇打算交给警察的，但又想万一中了头奖可就发了，毕竟这抽奖券又重又大，估计也没人会太在意。然后三个人瞧了瞧，一等奖是啥，发现是赠送一瓶红酒，于是决定还是老实交给警察吧。说到彩票这种事，西片也挺好奇的。高木说最多能中个一百万日元什么的，西片感叹。呃这些钱可是他攒了好多年的零用钱。高木就问他，万一真中了一百万日元，他打算怎么花？西片肯定是想买堆喜欢的游戏和漫画。高木觉得这想法真是一点梦想都没有，于是两人就打了个赌，看看谁能把一百万日元花得更有创意。西片说他要把所有游戏和漫画都买下来，这样够不够热血啊？这下应该算是有梦想了吧？高木却说，这不过是加了个背景音乐，其实并未变厉害啊。西片就问高木拿到钱会有什么梦想？高木说他要先去买些喜欢的衣服、包包，然后带着喜欢的人去旅行，去想去的那些地方，两人开心的玩才行。晚上还要去看烟花大会，逛逛夜市，拍很多照片。西片听着有点羡慕呢。高木喜欢的人到底是谁啊？出乎意料，高木突然叫了西片的名字，还问他想在夏日季做些什么。但西片像平常一样回答了，然后突然意识到高木是在问他夏日季想做啥。难道高木其实？西片马上自我否定。总是先不往对的答案想。今天轮到高木值日，西片也特意早早过来了。昨晚在电视上看到了猜拳游戏，决定今天要赢过高木。但谁知自己的计划在高木面前完全不管用，反倒是被高木给套路了。高木还问他喜不喜欢看少女漫，西片条件反射似的就点了头，结果一下子就中了圈套。高木又提议再玩一次，这回高木赢了。西片是那位篡改自己公寓的考试成绩而行登的，西片将在那儿，差点就点头同意了，但点头显然不行。还能也不对劲，身体完全忘了，还能摇头。西片记得电视里专家说的，人通常会不自觉地做出内心真实想法的反应，但他就是不想撒谎，最后只能硬着头皮给高木擦黑板。昨天那整人计划虽然失败了，但满足已经打起了新的主意。他弄了个升级版的惊吓盒子，可是一到教室，就发现高木今天有点异样，手里的盒子怎么也递不出去。连上课时，高木都没跟他说过话。西片趁着课间偷偷端查高木。结果被同学发现，还被取笑。
，但他眼里只有高木一个人。终于盼到下课铃响，结果盒子还是没能送出去。今天高木居然没跟他一起回家，西片觉得高木怪怪的。然后他意识到今天居然一次整人都没有，西片感到有点蹊跷。回家路上看到神社门口那辆自行车，他下意识的走了进去，真的在那里看到了高木。高木看上去心情不太好，西片就问他出了什么事，高木没回他这个问题。啊、西片在想自己是不是多余了，正打算离开的时候，书里的盒子掉了，书里的盒子掉了。高木忽然就把它捡起来了。西片心想，可吓到他了。没想到高木打开一看，里面竟然是棉花糖树。高木调侃他：“这的惊吓盒子，明明更像是砂糖的道具。”高木笑得很开心。西片这才问今天他怎么看的不开心，一次捉弄都没来。高木又笑了，问西片是不是也上瘾了。这时高木才告诉他，今早和妈妈吵架了。但现在心情已经好多了，西片总算是松了口气，说自己该回家了。没想到高木叫他再陪一会儿，西片还真乖乖的停下了。内心想，可能是太喜欢高木了，所以每次都搞砸了。还没意识到这点啊，西片回家看的那设计图，叹了口气。这次又没成功，但至少没白做，让高木笑了。就在西片收到小胖的恶搞消息时，想用同样的手法也整整高木，忽然记起他今天心情不佳。犹豫了一下，幼小刚说他的妈妈和解了，原来是因为家庭旅行吵的。西片松口气，急忙把那张搞笑照片发出去，发出去。小刚早就知道这张，突然问西片喜不喜欢牛排。西片本能的想说喜欢，感觉像是在告白，就改口说喜欢牛排。高木显然猜到他会这么回，继续设套。啊，西片在屏幕前苦思良久，但自然没那么容易想到，把接吻同音的东西写下，问高木喜不喜欢。还琢磨出新招数，又担心真的吓到高木，在家里纠结不已。终于等到回复，打开一看，是小胖的消息，感到有点失落。没想到高木又发来消息，是视频，直接回复喜欢，还说西片，西片确实红了，但他不承认。西片不知道，高木此刻连夜红。第二天，西片倒笑，因为没睡好，一直打哈欠。高木就借他点药水，西片自己递，怎么也递不准。高木说可以帮忙，但条件是滴进去就得听他的。西片赶紧闭眼，不让高木得逞。没想到高木一下子出了腰，瞬间就滴进去了。那个命令就是帮高木滴眼药水，如果他搞不定，那就是输了。高木一闭眼，西片心里有点小激动，但怎么让高木睁眼，他没头绪。高木突然开始数秒，西片想试试之前的戳腰招数，但高木只怕痒不怕戳，西片不敢真的去戳。正打算直接撩眼皮滴药的时候，阿友恰好推门进来，一脸懵。见到这一幕，西片头子一转身就跑。他打断了什么场面啊？高木笑眯眯的宣布：“西片输了。”西片吐槽说：“这时候讨论输赢合适吗？”北条这时注意到阿友在走廊，阿友传言西片和高木在教室里亲近，感觉北条挺成熟的，问他要不要一起偷看。就是心里那颗 T 品迷的心停不下来。北条假装不在意，瞥了一眼，有点尴尬，但还是硬撑着说：“这是孩子才说的话。”这下阿友更好奇了。转眼又到夏天。西片叫高木到小广场，说要来场捉迷藏，从小广场一直到河边，限时三十分钟。两人猜拳定先后，西片猜输了。不过这正中下怀，因为他早就选好藏身地了。高木数到六十到六十秒，西片就藏在小广场后面的油桶那儿。他盼着高木找半天找不到他，生气的样子。结果高木早就发现他躲哪了。太阳这么毒，两人决定在那儿休息一会。没曾想，好友和北条路过还停下来，西片突然不好意思开口了。两人没想到他们是那回事，但在他们边喝饮料边聊天，气氛挺好。西片想站起来走开，别打扰人家。高木却说现在走反而才是打扰，而且人家可能会误会他们俩呢。西片脸红的跟熟透的番茄似的，说不出话来。高木突然来了句说他有办法，不会让人误会。西片目瞪口呆看着高木的手慢慢靠近，身体也不自觉的倾向他这边，他害羞的浑身一个哆嗦，一不小心滚出了油桶。两人被他这一惊一乍吓了一大跳，也高木也跟着探出头来。西片急忙解释着他们偷懒，他们只是在玩捉迷藏。高木吓得眼睛眯成一条缝，时候的确挺心的。这会西片和好友俩都脸红了。明天就放暑假了，西片在悄悄撤退。高木就在路边捡到一张画的很粗糙的纸条，上面是个简陋的小地图。西片一下子就来精神了，这不会就是那什么宝藏图吧？他还犹豫要不要说出来，怕高木笑话他。没想到高木竟然也有同样的念头，还主动提议一起去寻宝。看来高木早就猜到西片在想啥，于是二人就按图索骥的走进了森林。高木显得格外兴奋，边走边发现这地图看起来像是俩人联手画的。他们一路探险，沿着枯树找到了目的地。
。高木看到树上刻着的两个名字，立刻猜到了，这或许就是画地图那俩人亲近的地方。西片有点尴尬，呃呃，想说的呢，还是回去吧。高木只坐在树下，说这凉快，歇会儿。西片脑海里一直回旋那张地图和 K 三四的事，没曾想高木突然凑了过来，问他要不要住在这儿一起。西片紧张的汗如雨下。下一秒，看到高木掏出耳机，问他要不要一起听歌。先是用猫叫声哄西片，然后还递过来个耳机。西片觉得这样被人看见肯定会误会的，可高木根本就不在意，甚至还希望就这样，暑假正式开始了。西片故意打听高木会路过哪儿，然后就在那儿守株待兔，打算和高木好好较量一番。但他的装作这是巧遇。接着两人就赌起谁能准确猜到走到那棵树的步数。高木突然说：“那太远了，不如就走到电线杆吧。”这倒是西片早就预料到到的，因为他对走到电线杆的步数早有研究。没想到高木瞥了他一眼，提走到第二电线杆。西片急忙心里重新盘算起步数，结果没走到第一根电线杆就已经数超了。他发现俩人走的步子根本不一样，心里暗爽，觉得自己赢定了。突然，高木问他是不是特意在这等他，因为他接下来要去的地方和他说的方向正好是一路上。西片瞬间懵了，心想坏了，自己岂不是要被当成空狂？哪知公务接着问他是不是喜欢他，否则怎么总是假巧合般的出现？西片脸红的像煮熟的虾，嘴上准备否认。这时候公务又问他这是第几步了，西片已经记不清了。于是比赛就流产了。公务跟他说他明天要去家庭旅行，问他想要带什么特产回来。西片说没什么特别想要的。公务笑嘻嘻的走了。他约出来的那个妹子一眼就能看出公务心情不错。等到家庭旅行结束，西片在图书馆又遇见了高木。高木真的给他带回来土特产，还是他最爱的少女漫的相关周边。他心想，这玩意儿竟然还能搞出周边来。但西片其实准备了土特产给高木，他们家也正好去了的旅行，这礼物他在旅途中一直在找。格子上没写内容，里面的东西酸酸甜甜的。他本想拿来捉弄高木一番，结果高木知道了，他是今天早上才买的。小咪咪的逗西片，问他是不是刚一回来就急着要见他，如此急切的想送礼物给他。那西片一下子就有点不好意思了，他感觉要是再这么聊下去，自己的小心思可能就要露馅了。急忙拿着礼物说他得走了，那心里想着好像有一阵子没见到高木了。高木似乎变得更加好看了，但高木说他要去一趟神社，说着就准备跟西片一起走。路上西片都有点不敢直视高木，还问高木为啥要去神社。高木说：“当然是因为西片带的点心要一起分享嘛。”那西片从视角的边缘都能看到高木那一丝苦涩的笑容，他马上开心的同意了。一边走，高木一边聊着，说：“西片连出去玩都忙着想他，不然怎么一直琢磨着买点啥礼物呢？”西片支支吾吾的没辙反驳，因为他心里确实是满满的高木。虽然他只是想整整他，但看到高木这么开心，西片倒觉得有点不好意思了。他犹豫了一下。他是决定告诉高木，这典型的包装上面没写内容，但其实味道挺酸的，提醒他小心点。高木大笑起来，他早就到了。到了神社，他让西片先尝了尝，典型的味道的确不赖，就是略带些酸味。高木看了西片，问他还记不记得他们俩吵架的事儿。原本他们家的家庭旅行是定在下午记得那天，但高木跟他妈妈商量后，把时间腾出来了。他说只要有人约他，他就会出现。特别是那个经常被他捉弄的人，这已经不是什么暗示了，这是直白了。西片也不傻，立刻就明白了，眼一下就红了。这天，西片骑车出门的时候碰上了提东西的高木，他看高木提的有些吃力，主动说可以帮忙。高木问他要去哪儿，西片说他跟小胖约好了去钓鱼。高木问他愿不愿意跟他一起去游泳，西片脸一下子又红了，说是他和小胖先约好了。高木接着问西片暑假作业搞定了没，西片说还没呢。高木说他作业也还没动呢。提议不如他俩明天开始就在图书系一起做作业吧。西片回想起昨天在神社的事，内心紧张的想要邀请高木一起去下日记。嗯，但话到嘴边又变成问了作业的事。高木问西片论文题目定下来了没？说夏天马上就要过去了。西片沉默了，还忍不住了，就那么一直盯着高木看。高木在等他回答，和对上高木的眼睛。最后西片把高木送到他家门口，高木给了他一瓶饮料表示感谢，看着西片骑车远去。高木推门准备回家，可一想到西片又骑车回来了，他低着头紧张了好半天，终于开口了：“要和我一起去夏日记吗？”然后高兴的答应了，又给了他好几瓶饮料，说很期待下次见面。西片脸一下就红了，他跑得太快了，没看到高木脸上的害羞和忍不住笑容。到了夏日记那天，西片在临时店外等了好久，他紧张的站起来摸口袋，发现手机忘带了，抬头一看，高木已经穿着和服出现了，因为他太美了，他甚至有点反应不过来。路上，高木告诉西片，他刚看见北条和他朋友一起呢，那俩也在约会呢。西片一听这个也，也就问他们这算不算约会
。高木不紧不慢地说：“这不就是约会吗？”西片正想找借口，一帮孩子跑过来直呼笨蛋情侣在约会呢。西片觉得自己不能就这么被骗了，没想到高木又挑衅说：“赌一赌吧，不如咱俩比一比呗，看在咱俩到底有多少人觉得我们像情侣。”西片脑袋一热，居然点头答应了，但他马上补说。小孩子说的话不算数，觉得大人们应该不会拿他和高木开玩笑。谁知道路过的老夫妇看着他俩感叹说：“年轻真好，还说能出来约会真好。”西片赶紧解释说：“这样的情况也不算。”结果他们俩到了卖东西的摊位，摊主也说他们是情侣。高木索性提出主意，只要西片做出点像约会的举动，那就算他赢了。但是西片一路上看到其他情侣卿卿我我，他就是不知道自己该怎么办。好不容易探到个捞金鱼的摊位，赶紧拉着高木之那比赛，探水捞的金鱼多。如果他赢了，之前高木说的就不算数了。西片捞金鱼的技术真不错，但他发现高木碗里已经有两条了。于是西片打算捞一条黑金鱼。就在这时候，旁边的小男孩也想要这条鱼。西片犹豫了一下，就放弃了那条几乎到手的黑金鱼。结果玩的时间太长，自己的小网也坏了。高木看到这一幕，反而笑了。他就喜欢西片这一点。不就是这一点让他心动的吗？这时候旁边的兄妹也感叹没捞到多少，高木干脆把金鱼都送给他们了。他只能说这对小情侣真是天生一对。这时候高木的闺蜜们也来参加夏日祭了，他们却没注意到角落里的西片和高木。高木问章鱼烧好不好吃，西片点了点头，高木就要求他喂他吃。西片想了想，这样的举动和情侣没什么两样，只要喂他自己就算赢了。虽然心里这么想，但他真的做不出来。随着市集上的人越来越多，西片还看到了高木的闺蜜们，她吓得赶紧躲开，然后转眼间发现高木不见了，她紧张兮兮的找来找去，才看到高木在那边等她。走进高木，西片这才长出一口气。然后两人接着玩起游戏，一起比赛扔圈圈。西片觉得自己挺有把握，虽然一开始被高木吓了一大跳，但很快他就得了高分。却没想到高木说老师来了，还真是来了。最后西片还是输了，不过分数够他挑个礼物。西片选了个簪子给高木，你小子总算是懂了。高木叫他帮忙拿下包，反手就把簪子戴上了，然后把自己赢的面具给了西片。两人走到人多的地方，西片又犹豫着要不要牵高木的地方。小胖一眼就难过来了，小胖一眼就看见西片手里的小包，他这眼镜男说有事先走了，哥们情商也挺高的。那西片舒了口气，一转头就发现高木不见了。高木这时也没看见西片了，眼花开始方了。两人在人群里四处找，那小胖坐在高处，看见高木往楼梯上走，那边有两对情侣在喂狗粮。小胖终于看到挤在人里的西片，立马站起来大声喊他：“快上来，你可真是好兄弟！”烟花快放完了，高木看起来有点失望，回头却看见西片追上来了，两人赶紧往对方跑。烟花一结束，他们就碰面了，虽然错过了烟花。但他们没错过彼此，神似的人都往下走。西片主动牵起高木的手，脸红的说：“这边路滑，不想再走散了。”难得西片这傻小子，寻找了主动出击，以后多上去，老婆不出击，以后多走了嘛。我是大刚，那我们下期再见，拜拜。